वर्षांपासून बीड जिल्ह्यात तीव्र दुष्काळ पडला जनावरांना खायला चारा नाही प्यायला पाणीही नाही अशातच शासनाने जनावरांसाठी चारा छावण्या सुरू केल्या पण दुष्काळाच्या झळा गुरांच्या छावणीलाही मोठ्या प्रमाणात बसतात एका मोठ्या जनावराला एका दिवसासाठीचा चारा फक्त पंधरा किलो मिळतो आणि एका लहान जनावराला एका दिवसाचा चारा फक्त साडेसात किलो शासनाच्या नियमानुसार हा चारा दिला जातो पण चारा छावणीत ज्या शेतकऱ्यांची जनावरे आहेत त्या शेतकऱ्यांचं असं म्हणणे की शासनानं प्रतिदिन चारा वाढवून द्यावा कारण हा चारा पुरत नाही आणि जनावरांवर उपासमारीची वेळ येते चव्वेचाळीस पंचेचाळीस अंशभर उन्हात जनावरांच्या छावण्या तळपत आहेत सगळीकडे पाहिलं तर जनावरांसाठी दिवारा म्हणून पालाच पाला येत आहे पण त्या पालासमोर डोक्याला बांधून उभा राहिलेला हा एक शेतकरी निसर्ग हा एवढा का कोपला असावा असा विचार त्याच्या मनात येत असावा बीड जिल्ह्यात गेली दोन वर्ष निसर्गानं तर पाठ फिरवली पण प्रशासनानं देखील या ठिकाणी पाठ फिरवल्याचं दिसत आहे गुरांच्या छावणीवर चारा वाढून मिळावा असं सर्व शेतकरी म्हणत आहेत एवढंच नाही तर छावणी मालकांनाही चारा वाढवून द्यावा अशी त्यांची मागणी आहे एकोणीसशे बहात्तर मध्ये खूप भयंकर दुष्काळ पडला होता पण त्यापेक्षाही भयंकर दुष्काळ या वर्षीचा आहे या दुष्काळात पाणी टंचाई खूप जास्त प्रमाणात आहे प्रशासनानं शेतकऱ्यांच्या त्याच्या गुराची कदर करून पाण्याचे योग्य नियोजन करावे अशी मागणी या शेतकऱ्यांची आहे तलाव व्हायला पाहिजे शासनाने काहीतरी कदर करून पाण्याचे त्याची व्यवस्था कराय पाहिजे तलाव करून गावामध्ये या काही विरला पाणी नाही ना गावात पाणी थेंब नाही कुठं बाहेरूनच कुठून तरी आणते गावात नाही पाणी असा दुष्काळ कधीच पडला नाही नाही असा दुष्काळ कवाट नाही पडला एवढा कठीण लय भयंकर कठीण आहे ना कठीण भयंकर आहे जनावरांचे पाणी नाही खायला तर नाहीच नाही पण पाण्याचं सुद्धा अवघड मार्ग आहे असा दुष्काळ कवाट नव्हता पडला इतका कठीण मार्ग आहे प्रशासनाने शासनाने काय केलं पाहिजे असं वाटतं आता शासनाने काय काहीतरी पाण्याची सोय करायला पाहिजे शासनाने कुठून तरी पाणी आणाय पाहिजे आपण या ठिकाणी बीड जिल्ह्यामध्ये पाहत आहोत दुष्काळाची परिस्थिती अत्यंत भयंकर आहे प्याला पाणी नाही जनावरांना चारा नाही अशातच शासनानं बीड जिल्ह्यामध्ये छावण्या सुरू केल्या आपण आलो आहोत एका छावणीवर या ठिकाणी काही शेतकरी आहेत छावणी मालक आहेत त्यांच्याकडून आपण जाणून घेऊयात या दुष्काळाच्या झळा छावणीला आणि जनावरांना कशा पद्धतीने बसत आहेत काय सांगाल मामा हा दुष्काळ कशा पद्धतीचा आहे जनावरांना पाणी मिळत आहे चारा मिळतो हा दुष्काळ फार भयानक आहे बहात्तर पेक्षा परिस्थिती बेकार आहे जनावरला खाल नाही पाण्याचा प्रश्न फार बेकार आहे हे शासनाने जे चालले नाही छावण्या पिवण्या ह्याच्यामध्ये छावणी चला कला काही सुधारत नाही त्यांना पदर चारा चारा लावतोय कारण त्यांना अनुदान आहे सत्तर रुपये जाणार आहे कमीत कमी शंभरच्या मोर अनुदान पाहिजे त्यांना या ठिकाणी शासनाकडून काय मागणी असेल शासनाकडून शासनाने काहीतरी उपाययोजना केल्या पाहिजे तात्काळ जनरासाठी पाण्याचा प्रश्न तुम्ही काय सांगाल एक छावणी मालक म्हणून तुम्हाला काय वाटतं तसं पाहिलं तर हा आमच्याकडला भाग खूप म्हणजे डरा ड्राय एरिया आहे अगोदरच आमच्याकडं म्हणजे इथं पाणी तलाव नाही मोठा किंवा हे नाही मोठं स्टोरेज नाही हे आणि अशातच असं दोन तीन वर्षाला असा शेतकऱ्याला फटका बसतो आहे ह्याची जाणीव ठेवून आम्ही अठ्ठेचाळीस दिवस मी स्वतः वैयक्तिक माझ्या पैशाने ही छावणी सुरू केली अठ्ठेचाळीस दिवस मी स्वतः चालविली आणि त्याच्यानंतर मग मला मंजुरी भेटली तर हे आमचं एक कर्तव्य म्हणून आम्ही हे केलेलं आहे आणि परंतु दुष्काळच पडू नये अशी काहीतरी उपाययोजना कायमस्वरूपी झाल्या पाहिजेत असं माझं म्हणजे मत आहे शासनाकडून तुमचं चाऱ्याविषयी पाण्याविषयी काय म्हणजे म्हणणं असेल आता शासन त्यांच्या परीने करत आहे परंतु याच्यात आणखी ह्या जो पंधरा किलो चारा आहे त्यात थोडी वाढ करून द्यायला पाहिजे जनावरांना तो पुरत नाही असं म्हणणं येते शेतकऱ्याचं आणि यापेक्षाही म्हणजे कायमस्वरूपी दुष्काळ मिटावा आणि पश्चिम महाराष्ट्रासारखा मराठवाडा व्हावा ये माझी प्रामाणिक इच्छा आहे या ठिकाणी आपण पाहितलं छावणी मालकांच्या आणि शेतकऱ्यांच्या अशी इच्छा आहे की शासनानं कुठेतरी असा ठोस असा निर्णय घेऊन या ठिकाणी मोठे तलावेत बांधावेत असं या ठिकाणी आपण पाहितलं कॅमेरा पर्सन प्रवीण निसर्गांसह मी मुकुंद तारमल एम न्यूज मराठी बीड